Agora nós vamos de artesanato aqui no programa, aprender a fazer um porta-joias. Quem vai ensinar é a artesã Luiz Andrade, que é lá de Belém do Pará, mas mora em São Paulo. Há quantos anos você mora em São Paulo? 12 anos. Prazer. Prazer. Tudo bem? Prazer te conhecer. Tudo, prazer. E o artesanato entrou como na tua vida? Entrou na maternidade. Uhum. Engravidei, senti vontade de fazer as minhas próprias peças. Você já fazia alguma coisa antes? Não, nunca tinha feito. E não trabalhava fora, assim? Ah, eu trabalhava como corretora de imóveis. Ah, mudou totalmente? Vai totalmente, por lá? Totalmente, claro. Vai por lá, que eu vou por aqui só pra gente mostrar um pouco do seu trabalho. Me conta o que, que você faz. Hoje eu trabalho exclusivamente com cartonagem. Tá. Eu faço as peças. Mas você e já começou ensino. com ela, Luiz? Não. Não, eu comecei fazendo papelaria personalizada. Ah, tá. Mas você aprendeu com. Alguém não, fez curso? Não, só autodidata mesmo. Olha que bacana, é. tá vendo? Quem disse que não dá, né? Dá, Quando claro você que quer, dá. sempre dá é. pra tudo na vida. Verdade. Então vamos lá, vamos ensinar a fazer. Qual será pra eu mostrar? É essa peça aqui, ó. Essa compridinha? Isso. Esse é um porta-joias. Posso pegar aqui pra Pode, gente mostrar? Pode, claro. Tá aqui, ó. Me fala dele. Então, essa peça eu Abre, desenvolvi... abre assim? Ah, então. é, com lacinho, ó. Só puxar. Ai, não, não é. vou estragar o laço. <risos> então, é forradinho por dentro? É, sim, tá. toda pronta. Então tá aqui, ó. É um porta-joias. Legal que é um tamanho de colar, né? Isso, eu até trouxe o colar aqui, ó. Você né? pode também fazer como um spa, olha. Um kit spa, colocar tá, um creme. Ah, legal, pra dar de presente. Ou um chocolate. É, eu fiz pro Dia Internacional da Mulher. Hum. Já com um tema bem bacana. Ah, então isso daqui eu vou mostrar de novo. Dia Internacional da Mulher, né? É. Tem que relembrar que a nossa situação ainda... Precisa melhorar muito no mundo todo, mas tá aqui pra você dar de presente aí, ó, pra secretária. Você vende? Eu vendo também. Também? Sim. E pela internet? Pela internet. Olha que bonito, dá pra pôr o que você quiser, uma caixinha. Pode Isso. ser um porta-joias, pra colares, pode ser como você falou, um kit spa, Isso. pode ser sabonetinho, o que você quiser. Exatamente, é, é bem... Flexível. Mas deve ser difícil, não é difícil? É facinho, você vai ver. É mesmo? Nossa, passa Só a passo... precisa tirar da frente. Ah, tudo. claro. Tá? Ok. Vamos lá. Então, Por aqui... aqui desse teu lado, tá? Ah. Não atrapalhar, uhum. gente. Então aqui eu tenho já a estrutura da caixa, uhum. o molde, né? Que vai estar disponível aí pra vocês fazerem download. Sim, do portal né? a 12 Santa Receita, barra Santa Receita. Então aqui eu pego, eu uso o durex mesmo uhum. e eu vou fechando as quatro laterais que já vai formando a caixa, tá Isso vendo? vende assim já? Não, esse, esse corte você pode fazer ou com estilete ou você pode mandar cortar em gráfica também. Tá. Tá? Isso aqui é um papelão, uhum. tá? Qual a gramatura? Essa aqui tem é, 1.8. Uhum. Mas pode ser 2 milímetros, 1,5. Um Essa é uma caixa pequena. Então a gente vai e fecha os quatro lados. Uhum. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vem com o um rolinho de espuma uhum. e cola branca. A gente vai passar aqui nessa primeira lateral. Cola branca comum? Não, eu gosto de usar a PVA extra. Uhum. Porque ela é mais forte e seca mais rápido. Cola branca, PVA extra. Isso. Aí aqui eu tenho um papel que, uhum. que a medida serve para revestir a lateral inteira da caixa. Então você precisa aqui deixar um centímetro para cima e um centímetro para baixo, tá vendo? Uhum. Em cima Passando, e embaixo. Passando, né? Isso, sempre sobrando, porque depois a gente vai fazer o nosso acabamento. Tá. Alisa. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa em todas as laterais. Só que como eu já tenho uma caixa com todos os passos adiantados... Eu vou já deixar o seguinte, ó. Aí vai sobrar um pouquinho aqui, você vai cortar esse excesso e vai virar só o que precisa, tá? É melhor você fazer isso. É, tá que bom. as pessoas entendam. Um claro. Problema. Então aqui a gente vai e reveste todas as laterais. Tá. É o mesmo processo. Uhum. Só vai alisando e toma cuidado pra, por exemplo, não faltar aqui tá. quantidade de papel em cima ou embaixo. É só esse acabamento aí que é importante ver. Sim, né? sim, é verdade. Então aqui, fechou, a gente pega e corta esse excesso aqui. Uhum. Mais ou menos um dedo, uhum. uns dois, um centímetro, um centímetro e meio. Aí você faz o acabamento com o pincel. Ah, tá. Mas você cola também essa parte? Isso, aí a gente vai colar. Pronto. Depois desse processo, a gente vem com a tesoura nos quatro cantinhos e faz esse corte aqui sempre nos quatro cantos. Tá. Porque agora a gente vai precisar virar esses cantinhos para dentro. Uhum. Faz o acabamento dessa forma, com o pincel também, cola. Aqui é importante que você use pouca cola, tá? Senão uhum. fica um acabamento feio. Tá? 
Aí você vira isso aqui para dentro. As quatro laterais são iguais. E aqui a gente tem uma espátula que vai ajudar nesse processo, tá? A fixar bem aqui dentro. Toda vez que você fizer uma lateral, você sempre faz a lateral oposta na sequência. Acabando essa parte de cima, quando você virar todas as laterais aqui, a gente vai virar da mesma forma a parte de baixo, tá? Ó, então virei uma, virei a, uhum. a do lado oposto, vai aí viro todo. essa, essa e de baixo a mesma coisa, tá? Depois que a gente fizer isso, então eu já tenho aqui uma caixa totalmente Toda virada. Toda prontinha, é, é só esperar secar. Não, não precisa nem esperar não? secar, então. Não, já a pode continuar? Tá pra... Pode. Aí aqui, por exemplo, eu tenho a tampa. Uhum. Aqui eu já adiantei esses dois passos, que eu vou fazer o terceiro, que é igualzinho. Tá. Isso aqui chama régua de encadernação. Uhum. Então a gente precisa dessa régua para dar o espaço perfeito aqui para formar a tampa, tá? Então cola aqui no papelão. Esse papelão, então, você compra ele todo... Compra e vai sair cortando. Isso, é, eu compro uma placa grande de 70 centímetros por um metro. E depois eu corto nas medidas que eu preciso, porque a gente consegue fazer caixas em tamanhos variados, formatos variados e assim por diante. Então aqui eu tenho a régua de encadernação, coloco ela aqui e dou sequência. E com tesoura mesmo? Você corta? Não, não. não com tesoura não. Ser Pode chinete. ser com guilhotina. Ah, eu prefiro é? guilhotina. Uhum. A guilhotina dá um acabamento perfeito. Uhum. Ó, e essa espátula aqui, ó, Opa, vai deixar vai bem boa, lisinho. É. Tá vendo? Ficou mesmo. Agora aqui, a gente precisa cortar os quatro cantos, uhum. que é para fazer um acabamento perfeito. E lembra como a gente fez na caixa, que a gente virou Sim, os quatro cantos? A, a gente vai fazer coisa. a mesma coisa. Então, eu já revesti os três uhum. lados, ó. Tô no último aqui. Uhum. E agora... Sempre com a espátula, né? Ah, eu gosto da espátula, é. porque ela agiliza o processo, é. né? E fica bem retinha também. Então, agora a gente vai colocar a nossa fita. Tá. Que é, a gente vai fazer o fechamento com laço. E ela tá. já tem que ser colada aí? É, a gente já cola aqui antes de dar o acabamento. Vou colar aqui. Parece tão gostoso ver você fazer. <risos> ah, é muito bom mesmo. Deve distrair também, não é? Super, você né? Você tem filhos? Eu tenho, eu tenho dois filhos. E dá pra trabalhar de boa, assim, né? Dá. Hoje eu já tenho meu ateliê, Sim. né? Fora de casa. Você dá aula? Do aula. Onde é o teu ateliê em São Paulo? Meu ateliê é em Santo Amaro. Ah, tá. Que lugar lá? Pode falar. Ah, é perto do... da estação de trem... É do Socorro. É? Aham. Uhum. Depois eu deixo aqui o endereço, mas você é de São Paulo, já se localiza aí pra saber, pode fazer as aulas. Dá pra Isso. ganhar um bom dinheiro? Ah, eu vivo só da cartonagem. É? É. Olha que bacana. É, e é, tem uma lucratividade muito boa, né? Porque o custo do material é muito baixo. Então, aqui... Dá pra fazer coisas lindas. Sim. Então aqui, olha, já fiz... A Só minha tampa cobrir. tá pronta, você Não. vê? Você é. cola aqui. Colocou a fita com cuidado Coloquei de colocar fita, o avesso isso, aqui. Exatamente. Então, já tem uma outra tampa aqui, prontinha, sequinha. Uhum. E agora a gente vai pegar a nossa caixa. Deixa eu tirar aqui que precisa de cola. Uhum. Pegar a nossa caixa. E é limpo pra trabalhar com cartonagem, né? Ah, então, eu gosto de usar aqui esse uhum. papel embaixo, que aí a gente consegue trocar e não ter problema de sujar a nossa, é nosso verdade. espaço. É. Então, agora a gente só precisa passar a cola aqui embaixo. Uhum. E, e nunca mais você voltou para Belém? Ah, eu volto todo ano, né? Pra tem parede família, lá? Família, tem, ó. Em que lugar lá? É Belém mesmo. É, capital, Belém, Belém, Belém mesmo, na capital? Uhum, sim. Vai ter um bairro, alguma coisa assim? Ah, Souza, bairro Souza. de Souza. É. Então, atenção, pessoal do Souza. Olha quem tá comigo aqui, a Luíse. Beijo para Belém do Pará, né? Terra das mais lindas lá, meu Deus. Ah, é maravilhoso Saudade mesmo. de ver o peso. Ai, tu conhece Belém? Que massa! Isso. Ilha de Marajó. Isso, ah, é muito bom. Saudade da minha terrinha. Uhum. Olha, então aqui você faz pressão, né? Passou cola, faz pressão. E a caixa já tá praticamente pronta. O que a gente precisa, né? De um de enfeite De uma decoração. Aqui. Isso, ó. Já tem uma arte aqui. Isso daí dia. o que é? Você faz, né? Deve ah, fazer. Ah, é o que fiz, é. Mas eu posso comprar. Pronto. Posso Pode. comprar até de você, que você sim, vende, né? Sim, sim. Essa uhum. arte eu desenvolvi no Photoshop, tá. uhum. né, especialmente para cá. Mas hoje em dia tá mais fácil, né? 
Sim, você pode usar. Muita gente já faz pelo computador. Com certeza. Então aqui você encaixa certinho. Você faz no tamanho. É, no tamanho certinho, pronto. Colo, minha tampa já tá 100%. Ela fez com esse intuito, por isso, isso. vou virar aqui ó, pra ver. Vendo? Feliz dia da mulher. É. A ideia é que você coloque na caixinha o que essa pessoa mais gosta. Isso, exatamente. E aqui dentro, até para dar um acabamento, para ficar legal, Sim. eu colei esse outro adesivo. Ah, ficou lindo. Pode ah, colar. Ai, olha. Lindo esse também. É, Você, quem e, fez também? Eu que fiz, isso. E fez tudo tom sobre tom, ficou é, bonito. Sim. Que é um cuidado que tem que ter, né, Luiz, quando sim, faz esse tipo precisa, de trabalho. Sim, precisa, precisa. A gente se preocupa com todos os detalhes é. mesmo. Olha, até... Repara na fita. É, é, Dei continuidade aqui Você na Você deu continuidade arte. na... Isso. Então esse aqui é um papel adesivo uhum. que eu imprimi e depois só colar aqui mesmo. Agora tem que fazer uma pressãozinha na hora de colar a caixa, tá? Pra, é. Senão ela, ela solta, ela descola. Então é. a hora que você passar a cola, você faz na uma tampa. pressãozinha. É aqui, olha. Aqui atrás, ah, tá. onde a gente passou a cola, é aqui embaixo. Tá. Faz uma pressãozinha, aguenta Espera um pouco. Espera um pouquinho. É, se você tiver uma produção grande, é legal você colocar um peso em cima. Tá. Porque aí você dá continuidade nas outras Sim. caixas, né? E tem certeza de que ficou coladinho. Que ficou perfeito, exato. Agora aí. Bom. Lacinho pronto e a caixinha prontinha tá ali, ó. Exato. E ela faz tudo isso daí, né? Faz porta tudo. É, sim. Lembrança <risos> Quer infantil, guardar? maternidade. <risos> Fala né? com ela. Lembrança de maternidade, lembrança infantil. Tudo muito bonito, muito caprichado, gostei. Enquanto a gente passei aí pelos trabalhos da Luiz Andrade, artesã, que veio lá de Santa Mar, beijão pessoal aí do bairro de Santa Mar em São Paulo, participar do nosso programa. Eu vou deixar aqui os contatos. Deixa eu ver se eu acho, não tô achando teu contato. Qual é o teu contato? Tem é o meu Instagram. Achei. Achou? Achei. <risos> Vamos colocar aí no vídeo. É tanta ficha por aqui, né? É, o Instagram é arroba Luiz Andrade Atelier. É isso? isso? Tá no vídeo. No YouTube, teu canal? Luiz Andrade Atelier também. Tem aulas? Tem YouTube. muitas aulas. É? Sim, tem várias. Ah, que legal. Dá Inclusive, pra dicas de empreendedorismo, que é super importante, né? É. Porque o artesão, se ele só aprender a técnica... Não vai adiantar. Não vai. Que é. dica você deixa aí pro pessoal que vai fazer isso, então? Persistir. Persistir tá. realmente. E saber vender, né? Um tem produto com bom acabamento. né? Saber vender, atender o cliente. Tudo Essa isso postura é, é muito importante. Tá. Se colocar como empreendedora. Exatamente. Não é? E não porque, às vezes, ela não é mais o caso, mas você faz um trabalho em casa que você vai desmerecer o seu trabalho por isso. Não. Saiba cobrar, saiba vender, seja simpática, que se vende mais. É isso não é verdade? Mesmo. Então, a telefone em São Paulo do ateliê é 11, o código de área, 99588 7862. 99588 7862.